Привет всем из Алании, друзья. Время 5 часов 10 минут. 19 мая. Сейчас выйдем, пройдемся вдоль водички. Покажу вам ближе, сколько там людей. Счастливых людей, которые купаются. Ох, печет солнце просто жесть. И это 5 часов. Я не представляю, что было пару часов назад, а было еще жарче, это однозначно. Мало здесь русскоязычных, здесь в основном все люди, которые местные. Граждане Турции. Смотрим, какая водичка и как люди купаются. Что-то она какая-то грязноватая сегодня. Не могу даже понять, с чем это связано. Странно прям, вы видите, вот сами. Я в неудачном месте зашел туда как раз. Пятно такое. Совсем не чисто. Здесь что-то похожее то ли на водоросли, то ли я не пойму, вот это мелкое, темное. А вот тут белый налет, это уже мусор какой-то, то есть это уже ненормально. Ну, как, как человек, любящий море, могу сказать, я бы сейчас здесь в воду не зашел. Я, честно, я хотел зайти ногами, но не хочу даже ногами заходить здесь. Кто любит море и знает, какая вода должна быть в Алании, тот меня понимает, я думаю. Такие вот красивые виды. Стопроцентная видимость, видно даже отель Утопия вдалеке сейчас, видно все. Чистое небо, буковки Алания. Но дальше вот иду туда, вода чуть-чуть почище, видно туда вот оно все сбивается. Мусор этот откуда-то приплывающий, ну из спорта откуда-то, я думаю. Маячок. И возвращается яхта, они получаются третий день, эти пиратские яхты. Градские корабли, третий день они только работают там, он за маяком, сейчас вы видите, возвращается кораблик, сейчас будет заходить в порт. Тут чуть почти нет, хотел сказать, почище вода, нет, тоже есть мусор такой. Ну, людей, знаете, не так и много, когда вот сюда подошел я. Да, немало, но... Могло бы быть и больше, скажем так. Но так, в принципе, конечно же, немало людей. Вот тут уже чуть-чуть почище вода, но все равно она здесь сегодня не прозрачная. Бывает, что она здесь прозрачная, идеальная. Сегодня нет. И опять мусор начинается, вот вы видите. Вот, блин. Вот, маленький кораблик причаливает, заходит в порт и пиратский большой. Еще раз напоминаю, что это один из самых мелких пляжей. Здесь, вот смотрите, даже маленькие дети, они он плавают, я не знаю, метров тут как минимум 50, а то и больше до них. Больше, наверное. И они там стоят на ногах даже, то есть тут, если маленькие дети, особенно, то этот пляжик, он идеальный для купания, для отдыха с маленькими детьми именно. Ну, конечно, в этом году еще столько людей здесь не было, это однозначно, ну, а так, в общем, могло бы быть и больше, скажем так. Вот, видите, люди стоят, там даже плавки видны, то есть там по... Чуть выше, чем по колено, настолько мелко здесь. Ну, вода здесь сегодня явно не чистая, а что-то вообще она и темная, и мусорная, и это просто ужас какой-то. И, в принципе, она редко здесь бывает чистая в сезон. Я думаю, что это с портом связано, с тем, что порт, кораблики. Это даже не говорит о том, что они что-то скидывают, там нет ни канализации, но просто вот палубу помыл, мусор смыл, допустим, и вот оно уже вот такое вот. Ну и плюс, вы видите, она темная какая-то сегодня вообще, даже не знаю. Но этот возле берега песок баламутится темный, а вот дальше чисто она вот там только, ближе к кораблю туда. Спасибо, что музыку не включил. 
Я на этом пляже э, не купался. Не буду обманывать, не купался. Почему? Потому. <laughs> потому, вот потому что вы сейчас видите. Потому что чистая прозрачная вода здесь в основном зимой, а в сезон она в основном всегда здесь такая вот. И я не люблю песок. Мой идеал пляжа это, это кемер, это тосмур перед им чаем, подобие кемера, скажем так. Ну, больше людей, чем здесь, купающихся, наверное, сейчас только на пляже Клеопатра, я так думаю. Люди сидят некоторые в масках, даже счастливый малыш, опа! Люди сидят в масках, некоторые даже на пляже. Как это интересно смотрится. Вот видите, он маленький, низенький, вот он заходит, 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 и вот все мелко, мелко, мелко. Вон тут рыбак даже сидит. Это вот с деревьев, вот эти вот фентикосины тоже, вот оно все замусорено, их просто выносит. Ну все, что по набережным там по парку смывается, с набережной сливается, смывается. Даже природные вот эти вот все компоненты мусора вот этого деревьев, оно все сюда в итоге прибивается. Тут чисто что-то течет. Люди сидят ноги в тени, потому что на солнце реально нереально просто. На солнце реально нереально, поэтому многие сидят в тени. Там, если купаться вот с маячка или где красная башня, там, конечно, чистая вода будет. Сейчас мы дойдем до красной башни, я покажу вам тот пляжик. Наверное, на нем тоже сейчас есть люди. В следующей части мы выйдем и пойдем именно по набережной, пойдем к красной башне. Либо сколько рыбаки, видимо, накидали. Этот вид, конечно, я думаю, любой из вас, кто любит Алани, обожает именно вот этот вид на маячок стоять здесь, любоваться морем, маячком. Красота просто. Решил все-таки не мочить в этой воде. Когда живешь, от некоторого у меня вот у ну, зрителей или даже друзья удивляются, вот как ты вот видишь там, допустим, они спокойно заходят, купаются, и им кажется, что вода идеально чистая, но особенно это там после какой-нибудь Одессы или я не знаю чего там железного порта. Но я вижу каждое вот даже дело не в том, что она сейчас вот мутная вот эта от песка, а каждое, то есть каждое пятнышко маленькое. Вот человек любящий море и живущий здесь, он видит каждое пятнышко. Я сразу вижу, ага, все, эта вода уже не чистая, тут что-то вот слили, там что-то еще и купаться в нее я уже не пойду. Вот почему многие удивляются, а кто-то даже как бы ну, с бешенством, там, чуть ли с ненавистью, ну, люди. Это естественная реакция, если я знаю, что вода прозрачная. Если из-под крана будет бежать черная вода, вы ее пить не будете, не будете. Ржавую воду пить не будете, не будете. Так что я должен купаться в воде, которая я вижу, что она не чистая, и я знаю, какая она должна быть в идеале. Поэтому вот я болезненно очень реагирую на, на любые сбросы, на любые загрязнения и... Стараюсь выбирать, конечно, места для купания, когда вода идеально, идеально чиста, иначе мне просто ну, пропадает весь комфорт, ощущения комфорта нет. И смысл купаться тогда, если, если ты как бы брезговать будешь всего. И, ну, это для мне лично некомфортно так купаться. Кораблик маленький вышел еще. 
и спорта пошел на плавание. Вот видите, там он девчонки стоят. Тоже вот мелко насколько. Резевые ванны. Людей немного, кстати. Вот тут обычно бывает на камнях, но, наверное, ближе к вечеру. Вот тут на камнях будет толпа людей будут. Сейчас почти никого нету. Ну, потому что жарко, наверное. И там на маяке тоже человек буквально 10 и все. То есть людей сейчас повсюду не очень много. Но это, я думаю, из-за жары прежде всего. Только из-за жары, естественно, потому что на солнце находиться сложно. Люди идут купаться. Я русскоязычных тут вообще, кстати, не вижу. Тут сейчас вот реально одни... Одни местные просто повсюду. У них сегодня праздник, они отдыхают. Очень красиво, когда вот все просматривается, все-все-все райончики. Когда идеальная видимость. Горы все видно, можно наслаждаться горами. Еще кораблик один выходит вот в порт, из порта, вернее, идет плавать. Красиво. И вода там чистая, вот уже зайти чуть-чуть туда, и там вода будет чистая. Вот там, где люди стоят, уже там вода будет чистая. Но там, где кораблик, она идеальная, чистоты будет там и прозрачная, конечно. Музыку мне врубает. Фух. Блин, я забыл, во сколько я начал снимать, но уже 10 минут, я думаю, мы точно наснимали, поэтому сейчас выходим и идем в сторону Красной башни. Больше всего людей вот здесь сейчас, в центре, по центру пляжа. Такая крепость здесь красиво, как сделали с палочками. Прям супер. Че, Гузель? Ютуб. Ты тоже делал, да? Молодцы. Супер. Палочками, представьте, так вот заборчик сделать. Прям по палочкам, четко то Обалденно. Ох, мы его даже это... Позовем на канал YouTube. Welcome. Okay. Все, bye. Турецкий uh, не понимаю. From Ukraine. Супер, красиво очень. Так, выходим, друзья, выходим. Выходим, где ноги по мысли, в песок залез. Спасибо всем за лайки. Надеюсь, вам эта прогулочка наша понравилась. По пляжу главному вас провел. Идем к Красной башне. Теперь все, я выключаюсь. Спасибо за внимание. Ланя 19. Еще раз с праздником Турция. С праздником все живущие в Турции. Пока.